Salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play de Shin Megami Tensei Nocturne sur PlayStation 4. Merci à tous de suivre ce let's play. Merci pour votre fidélité, hein, bien sûr. Alors, dans la vidéo précédente, on en avait terminé avec le troisième Kalpa et franchement... C'est un soulagement parce que je déteste ces, ces donjons là, les, les calpas. Et bon, ben, bah, à noter quand même que par rapport aux deux premiers, celui-ci était euh, plutôt simple. On va dire ça comme ça. Euh... Même si la vidéo a duré quand même plus d'une heure quinze, sachant que j'ai euh, évité la plupart des combats. Alors, avant de parler de gérer, je voulais vous montrer quand même un truc. C'est que, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est bien beau d'éviter tous les combats comme je l'ai fait, ou du moins la plupart. Mais le problème, c'est qu'après, rapidement, vous allez vous retrouver en... en level vraiment trop bas. Votre niveau va être trop bas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en off, je me suis mis une petite série télé et je me suis envoyé des combats... Voilà, j'ai pris peut-être un, un ou deux niveaux, hein, ou pas plus, hein, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, bon, ben voilà, histoire de maintenir le, le cap. Allez, on va se soigner. Voilà, ça c'est fait. Et euh, ouais, je voulais aussi retourner à la... Non, ça c'est le bazar. À la cathédrale des ombres. Pour voir si je peux récupérer une persona qui soigne parce que lors de mon entraînement je me suis retrouvé à me dire putain mais j'ai tellement peu de persona qui soigne alors n'oublions pas d'inscrire toujours en priorité voilà et là maintenant on va essayer de récupérer quelqu'un alors quelqu'un qui a un bon niveau alors ça tu je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai zouké zouké ah ben voilà il a média allez on va le récupérer voilà. Au moins, de toute manière, comme vous le savez, dans les calpas, on ne peut pas récupérer les personas. Donc, euh, vaut mieux que j'en récupère une. En plus, j'ai encore pas mal de place euh, dans, dans l'équipe. Donc, euh, voilà. Et puis, si jamais, s'il y a besoin de sacrifier, je peux virer fantôme. Et, euh, et au pire, au pire, au pire, euh, je peux revirer Zouké. Quoi. Allez, on va voir un petit peu. Euh, Ijiri. Tu veux que je t'envoie là où se trouve Isamu Oui. C'est parti. Profites-en pour dire à Isamu de ne pas trop s'éterniser là-dedans. Alors, pour éviter de chercher pendant 100 ans ce qu'il fallait faire, euh, je en off, en plus de m'entraîner et de me sauvegarder, je suis revenu à Zakuza. Et j'ai parlé à Jerry et effectivement, il s'est avéré qu'il fallait bien euh, emprunter le réseau d'Amala pour pouvoir euh, rejoindre Isamu. Et voilà, je voulais en être sûr quand même. Alors ici, ça s'appelle bah, réseau d'Amala 2. Ok. Allez, bah écoutez, du coup là, on va découvrir ensemble le chemin. Alors peut-être que je dois... Ah bah t'as un coffre déjà, ça commence bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Mettre Pisaka à l'honneur. Voilà. Alors, petit coffre. Un petit cube. Anti-charm. Super. Ok. On est au début. Alors, cette fois, on va aller à gauche. Ah bah, gauche, il n'y a rien. Alors, on va aller tout droit. Coffre. Médicament, bon, vous avez remarqué que les objets dans ce jeu sont vraiment, bon, alors vraiment bidons. Hein. Euh, alors, de porte. Euh, je sais pas, droite. Je sais pas, droite. C'est pas bon. On va aller à gauche. C'est pas bon. Bah, en fait, vous l'entendez au bruit. Hein. Alors, donc ça doit être à droite, puis à gauche. C'est bon. bon petit... C'était quand même relativement simple. Vous entendez une voix. 
As-tu trouvé Isamu Non. Il doit être droit devant. Quand tu le trouveras, sors vite de là. Le terminal déconne. Ce n'est pas normal. D'accord. Bon. Il y a potentiellement un problème. Alors. C'est le chemin. Bon, toujours tout droit pour l'instant. Je me demande bien pourquoi je vois autant de visiteurs ces jours-ci. Comme ce jeune humain qui est arrivé il y a quelques temps. Il s'est installé ici. Ah, Isamou. Franchement, n'importe qui peut venir ici, je m'en fiche. Du moment que chacun garde ses distances. D'accord. Quoi Écoute. Ça part d'un bon sentiment, mais je suis pas d'humeur à discuter. Ne fais confiance à personne, la vérité est en toi. Je parie qu'on te l'a déjà dit. Alors cesse de t'agiter et laisse les autres tranquilles. Oui, j'ai bien conscience que ça compte comme une discussion. Ok, bon. Discussion de sourds. Alors, on va là. Ah, cul de sac. Alors, on va aller de l'autre côté alors. Vous voyez pourquoi je pars souvent à droite Dès que je pars à gauche, c'est toujours des culs de sac. Alors. Salle des inscriptions. Ah, c'est une sauvegarde. Ok. Bon, je vous conseille de sauvegarder. Hein. Tu comptes avancer Je ferai demi-tour si j'étais toi. Tous ceux qui vivent là ont horreur d'être dérangés. Et si tu essaies de passer par la force, tu ne feras que t'attirer des ennuis. Voilà. Les démons s'agitent. Ok. Bon, pour moi, pas de pression parce que j'évite tous les combats. Si j'évite les combats, c'est que ce sont des combats pourris. Hein. Salle de soins. Encore toi Combien de fois encore quand tu fais irruption ici Je ne veux parler à personne. Je vais te soigner. C'est bon, alors là, lâche-moi. L'âme vous a soigné. Je te soignerai autant de fois que tu le voudras du moment que tu me fiches la paix. Eh ben, on a une sauvegarde, on a un soigneur. Voilà. Voyons la suite. Alors. Je ne veux parler à personne, dégage. D'accord, il a fermé l'issue. C'est moi qui ai rejeté la société et pas l'inverse. J'ai besoin de personne. En fin de compte, on ne peut se fier qu'à soi-même. Toi seul peux façonner l'avenir dont tu rêves. Ah oh, putain, il m'a fermé la... Euh... C'est un combat Eh ben... Eh ben putain Bon, il délire, hein, ma Mudoun, il aurait pu me tuer. Hein. Foiré, alors. Hein. Alors, on prend le coffre. Pierre de vie. Bon, c'est bloqué, donc à tous les coups, je me suis trompé. Alors, donc... Oui, 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 ça va, on sait, on sait, on sait. Donc, on va aller à droite. À gauche. Donc là, tout à l'heure, je suis parti de suite. Je vais partir par là. Là. Et par là, c'est bon. Alors, ici. Escalier. Je crois que ça doit être le même système. Je ferai comme il me plaira, je ne reçois d'ordre de personne. Okay. Bon, je crois que direct je me suis trompé. Ouais, on va partir à droite. Alors, à droite. 
Ah, un coffre. Je peux, je peux, je peux. Ouais, je peux. Je suis assez fort pour vivre par moi-même. Voilà. Alors maintenant, fous-moi la paix. Bon, j'ai mon coffre. Mais à tous les coups, ça m'a fermé tous les accès. Fermé, fermé. Ah, et fermé. Alors, il faut pas aller jusqu'au jusqu'au coffre. Donc, droite, puis, puis, puis gauche. Je suppose droite encore. Bon, là, il y a un coffre. Je vais aller chercher. Alors, ici ou ici Bon, on va essayer euh, bête et discipliné. C'est bon, c'est passé. Alors, ici. Voilà. Évidemment, deux coffres, la portée se ferme. Je pense donc je suis. Ah Mais ça se ferme et du bon côté. Bon, nickel. Oh putain. <rire> Quelle bande d'enfoirés alors. Allez, on va se soigner. C'était un coffre piégé, bien sûr. Nous sommes dans le Shin Megami Tensei. Miroir magique. Bon. Mais du coup, il y a... ah ouais, du coup, il fallait encore passer à droite. Hein. Alors à gauche pour prendre les objets et à droite pour poursuivre le jeu. Être fort, c'est être solitaire. La solitude n'existe pas. Allez, ok. Salle des inscriptions. Sauvegarde. Voilà. Ah. Oh Tout, tout l'île C'est ce que c'est ce que m'a lancé un démon que je viens de croiser. Sauf qu'il était bien plus énervé et féroce aussi. D'accord, donc ça sent le combat de boss, mais ne vous inquiétez pas, on gère. Je crois savoir de, quoi, de qui il s'agit. Comme la première fois dans le réseau d'Amala, ça sera sûrement des spectres. Et ouais, voilà. En fait, je te trouve, toi, je cherchais toi. Cette fois, je tuais toi et être content. Pour mon bonheur. Crève. <rire> bon, il m'a pas marqué ce boss. Hein. Alors, vraiment, pas du tout, du tout. Beaucoup de moi, moi. Ouais, il va nous faire encore la technique. Euh... Allez, alors c'est parti. Concentration. En général, il faut pas trop les attaquer avec la magie. Avec, avec des soujou on va faire oh, je vais une autre. Ah, là il va faut mettre on va s'augmenter la défense non celui-là voilà allez on va voir un petit peu de quoi ils sont capables moi appris moi appris nouvelle magie Ouhou, moi manger moi manger toi oh putain mes guidos ah, ouf. Rien du tout. Moi, pas avoir pouvoir. Moi, absorber toi. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok, 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 ok. En fait, ils ont une super attaque. Ah, c'est pas bon, ça. Mais ils peuvent pas la faire parce que... Ils ont pas de magie. Donc, il va falloir... Les éliminer avant. Alors, à tous les coups, il y en a deux qui ont réussi, je crois, à me voler euh, de la magie. Ils vont pouvoir le faire. On va augmenter notre défense. On prend pas de risque. Je m'en souviens plus trop. Attaquer. Esquiver. Esquiver. Super. Oh. Bon. Ils ont combien de vie là -haut j'ai enlevé combien euh, Moins de 900. Ça augmente encore l'attaque. 
récupère ma magie. Ah bah putain Bon, si le combat il est comme ça, franchement, ça sera pas très difficile. Cette sensation, moi, avoir pouvoir. Ah merde, lui, il a assez de magie. J'ai fait deux fois la défense. C'est tout Ah bon, mais ça va. Je voyais le combat plus dangereux. Bon bah allez hein, on va laisser un... le jeu jouer tout seul. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Et on reprendra la main si jamais ça part en, en couille. Ah ça c'est pas bon. Bon ça enlève rien mais... On a éliminé déjà deux ou trois. Les autres devraient suivre. Oh, parfait. Ok. Parfait. 6666. Ah ben, nickel. Bon, c'était pas très difficile en même temps. Alors ici, à gauche c'est plus de 5, donc à droite. Hmm. Toi, tu veux passer Oui Je vois. Toi, comment tu t'appelles Je dire, je vois. Maître Isamu et toi. Toi, la solitude. Tu aimes la solitude Non. Toi, pas bien, peut-être. Différent de Maître Isamu. Tu peux vivre tout seul Non. Je vois. Parle à Maître Isamu. Nous vivons tous seuls. Tu es moi. Bon, ça, je pense que c'est des, euh, des réponses qui, font, qui modifient, on va dire, la fin que vous obtenez à la fin, euh, lorsque vous terminez le jeu, quoi. La fin A, la fin B, la fin C. Vu que nous, peu importe la fin qu'on aura, tant qu'on en a une. Cher Isamou. Tiens, ça faisait longtemps. J'ignore si tu es là pour m'aider ou t'en prendre à moi, mais dans tous les cas, ça ne servira à rien. Le Isamou qui est récent but dans ce monde est mort. J'en avais marre de toutes ces conneries. Tu as devant toi le nouveau Isamou, le véritable maître du pouvoir d'Amala. Ah ouais d'accord ok, je me rappelais pas de ça. Pour tout te dire, j'en ai plus rien à foutre des gens. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai su exactement à quoi le monde devait ressembler. Tu veux savoir comment je vois les choses Il y a moi et il y a les autres. Mon existence passe inaperçue aux yeux des gens.
personne n'en a rien à faire de moi. Et je peux te garantir que je leur rends bien l'appareil. Mais je ne trouve pas ça triste, tu sais. En fin de compte, nous sommes tous le centre de notre propre monde. Et c'est très bien comme ça, non Tu ne serais pas plus heureux à l'abri dans ton propre sanctuaire, dans lequel tout serait sous ton contrôle Voilà ce que me permettra ma raison, celle de Muzubi. Avoue que ça fait plutôt envie, non Ça ne serait pas génial d'avoir un monde rien qu'à soi Bon, alors là, c'est clair que, en fonction de ce que vous répondez, euh, c'est n'importe quoi. Je me disais bien que tu aurais du mal à comprendre. Après tout, tu t'en fiches, tu as renoncé à ton humanité. Mais moi, je vais façonner le monde de Muzubi et prouver que mon idéal est le plus juste. Tu sais quoi Tu devrais rester un peu seul. Je suis sûr que tu changeras d'avis. D'accord, Isamu a complètement vrillé. Il avait bien vrillé déjà, mais là, c'est sûr, il a bien changé. Allez, on va quitter le réseau d'Amala. Je crois que c'est la dernière fois que nous nous rendons dans un, dans un des réseaux d'Amala. De mémoire, hein, je peux dire des bêtises, mais il me semble bien. J'ai vu ce qui s'est passé. Dommage que Isamu se soit échappé. Je peux le traquer. Ça t'éviterait d'avoir à te soucier d'Amala. Bon, par contre, tu fais quoi là maintenant Désolé, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant. Je dois me focaliser là-dessus. Si tu dois te rendre quelque part, ne m'attends pas. Et si tu ne sais pas quoi faire, va donc à Azakusa. Ok. Qui sait Tu pourrais y découvrir quelque chose. D'accord. Bon, on va sauvegarder. Voilà. Donc, il va falloir se balader à Azakusa et éventuellement ben, essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous indiquer où, où est-ce qu'on doit se rendre. <rire> J'en ai pas la moindre idée. Alors, on va se soigner. C'est un peu ce qui... ce qui rend la difficulté un peu plus élevée que la moyenne lorsqu'on regarde, enfin, lorsqu'on fait le jeu sans. Sans solu, sans aide, sans, sans conseil, c'est que, ben, bah, on est souvent perdu. Encore là, ça va, c'est sympa, il nous a dit que c'était Azakusa qu'on allait trouver la réponse à, à cette question. La zone nord de la ville est retapée, tu peux y aller maintenant. Mais d'autres, ils sont arrivés avant nous. Enfin, on reste motivé, moi aussi, je vais prendre part aux travaux. D'accord, donc... Il y avait une zone, c'est vrai qu'on pouvait pas... Cette ville est vraiment en sale état, il y a certains endroits où on ne peut même pas passer. Mais on va tout déblayer parce que cette ville, c'est la nôtre. Alors, effectivement, il me semble qu'ici, on ne pouvait pas passer par le passé. Ah bah ben non, on ne peut toujours pas passer, merde. Les zones intérieures ont été remises en état, paraît-il, mais on a encore pas mal de boulot. J'aimerais ouvrir boutique sans tarder... Il ouais, y, y a un mot, il manque un mot là, non J'aimerais voir Boutique sans tarder. Bon. bon, je ferai mieux de reprendre les travaux. Bon, alors c'est pas ici. C'est ailleurs. Alors... Futo Mimi est tout au fond de Mifunashiro, où il prie afin de voir l'avenir. Parfois c'est très rapide et d'autres fois ça lui prend du temps. Super, mais ça m'aide pas. Alors, on va aller. On se tue à remettre la ville en état, mais un mannequin maléfique s'échine à troubler notre paix. Il s'appelle Sakagi. Il vole le Magatsui des autres mannequins et compte gouverner les démons. Il fait honte à notre peuple. Ouais, ouais, ouais. Ça, on est au courant. Euh, on verra si on le rencontre. Bon Dieu, que c'est man... Ouais, ouais, bon, ça, on l'a déjà eu. Allez, ben, on va quitter la zone et puis, ben, on va... On va, on va fouiller, hein, je sais pas trop. Euh... Je regarde, alors là, effectivement, en haut à gauche, ça clignote, et en bas à droite, ça clignote. Bon, eh ben, on va faire les deux, et on va espérer trouver la 
fréquence est déjà actif. Allez. Ouais, bon, là, c'est là où Sakagi est passé. Putain, mais ça, vous verrez pas... Ce... Vous verrez pas ce genre de, de décor dans beaucoup de RPG, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, il semblerait que ce soit que des culs de sac ici. Ok, allez, on va aller de l'autre côté. Il doit y avoir à un moment donné un perso qui nous dit où aller. Mais bon. Putain, pour le trouver. J'aurais peut-être dû fouiller un peu plus. Bon, en fait. On va aller de l'autre côté. Et si vraiment c'est pas là, on reviendra. Mais vu qu'il n'y a que des culs de sac, vu qu'ils ont dit qu'ils ont remis un petit peu en état euh... la zone. Pas là, c'est. Okay. Ouais, quittons la zone. Les démons s'agitent. Pizaka, merci. Le dispositif du cauchemar des Nihilo est à l'arrêt, il se passe des choses étranges. Bon, ça on l'a déjà lu. Alors, je vois qu'il y a une sortie. On va essayer de l'emprunter pour voir un peu. Alors, il y a une montée d'abord d'escalier là. On arrive où là À une autre sortie. Sortie qui nous mène où T'es qui est trafic. Pas un coffre, ok. Donc c'est pas ici. Ah, on va le faire par élimination, on va finir par, euh, par trouver la solution. Hein. De toute façon, c'est comme ça que j'avais fait. Hein. Quelqu'un Oui, 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 on sait, on sait, on sait. Tomimi médite, ça lui permet d'avoir un bref aperçu de l'avenir. Euh... Bon, ben je crois qu'on va faire toutes les pièces. Hein. Je sais pas. Maintenant que j'y pense, qu'est-il arrivé au jeune humain retenu dans la prison de Mantra Est-ce qu'il a pu s'échapper Non, parce que sa casquette, c'était pas possible. Voilà, c'est pas là. Bon, ici, on a tout fait. Point de sauvegarde à droite. À gauche. Il doit bien avoir quelqu'un qui nous indique le chemin. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, hein, on, va... on avance. Alors, euh, ouais, bah là on va aller à Mifunashiro. Hein. Bon, allons-y. La musique, elle est stressante. Elle est bien, hein, par contre. Il parle plutôt mini sur en fin de sa méditation. Alors, je suis venu voir, je l'ai pas raté, j'espère. Elle est vraiment pas mal, cette musique. Les prophéties servent aussi. Elles nous disent quoi faire. Bon, bah alors je vais lui parler, hein. Futomimi est au fond, surtout ne fait pas de bruit. Merde, bon, c'est pas là. Ça sera pour plus tard cet endroit. J'aurais préféré que ce soit pour maintenant parce que je sais pas où aller. Euh... Bon, ici on voit bien qu'il n'y a pas d'autre endroit, hein. on peut pas y aller dans ces trucs là. Encore
Boom. Sauvegarder. Voilà, que si c'est vraiment trop long, je couperai à partir de là. Là, j'ai parlé à tout le monde et il n'y a aucun individu qui m'indique où aller. Hop, 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 j'ai pas vu une autre zone là. Ça y est, on en fait... Ah Ça y est On en fait déblayer la zone, tu peux y aller et jeter un coup d'œil. Mais attention, ça grouille de démons. Bon, ok. Bon, déjà, c'est que je suis sur la bonne euh, route. Oula On en fait remis la zone en état, mais elle grouille de démons. Bon, et eh bien, Futomimi doit être prêt à nous annoncer sa prophétie à Mifunashiro. Je vais y aller, je crois. Et toi je sais pas, la porte est fermée, on peut rien faire. Alors ici. Quoi Nous croyons à la coexistence, alors il n'y a aucune violence. Oh, de toute façon, si tu voulais m'affronter, je t'aurais coupé en deux. Hein. Tu me fais pas peur. Hein. Je t'envoie des Suju. Te calme direct. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Pas. Oh putain, sérieux Je peux traverser, Rassus. Non. C'est pas possible. Ah non, non, ça va, ça va. J'avais pas vu avec le, le reflet que c'était euh, que je pouvais rentrer dans le bâtiment. Ah, je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont déblayé le chemin et je peux pas y aller. Non, ça va. Ouf. Bon. On se balade à travers Azakusa. Ça chauffe un peu à Ikebukuro en ce moment. Quelqu'un aurait vu Ikawa... Ah, s'ils l'ont mis en rouge. Près du bâtiment qui servait de QG au mantra. D'accord. Bon, ben voilà. On a notre nouvelle destination. Merci, la fée. Euh, bon, on va quand même fouiller. Au fait, une espèce de hipster s'est installée dans la salle du terminal. Tu le connais non Je vois. Eh bien, je vis là depuis plus longtemps que lui. Ok. <rire> Il me parle des Ijiri, hein. Alors, hop. J'ai dit que je ne connaissais pas. Ah, c'est bon. Alors. Il n'y a pas mieux que le bar de Ginza et le club de Shibuya pour s'alimenter en info. Tu es déjà allé Ah oui, bien sûr. Ah, un point de sauvegarde. C'est cool. On va pouvoir se téléporter. Mais il y en a bien des pièces là-haut. Alors on va sortir par là, on va voir où on va arriver. Oh mais qu'est-ce qu'il y en a des, des endroits Ah, oh putain Ouf Pile poil Diamant. Pile poil, pile poil. Juste quand la lune était... Pleine. Y'a rien Putain de sale à la cour. Hein. Ok Ensuite, euh, là. Oh Putain. Bon. Allez, on y a droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qu'il y a dans l'autre salle pendant ce temps. Oh, c'est pas vrai. Deux fois. Bon, ben voilà. Hein. Allez. Hum, deux coffres mystiques. Donc, on en a pour un moment. 
Donc, euh, bah, il va falloir que nous nous rendions à Ikebukuro, je crois. T'as dit que si tu m'affrontais, j'allais te couper en deux. Ah, d'accord, tu as des contre-attaques. Dis-moi tout. Voilà. Pff, tout ça pour 272. Alors, on va arriver à zéro. Oui, on connaît la chanson. Euh, Pizaka. Allez. On est reparti. Ça me paraît impossible qu'on puisse ouvrir les deux coffres en étant en pleine, mais bon, on va essayer. Hein. On va essayer. Trois. Quatre. Cinq. 10. Sept. Allez, passe à 8 là. On va essayer hein, un coup de bluff. Tu vas passer à 8, toi. Saphir. Oui. C'est bon. On a pu voir les deux coffres avec la lune pleine. Ah, je me sentais pas de tourner encore en rond. Allez, c'est beau. On a récupéré, ben, en fait, il n'y avait que des trésors ici, hein, avec une salle vide. Rien d'exceptionnel, mais n'oublions pas qu'on essaye de faire un 100%. Donc, récupérons tous les, tous, tous les coffres, ou du moins le plus possible. Ce ne sont jamais des, des objets uniques, hein. c'est très très rare, hein. mais bon, dans le doute. Allez, ici, on y va après, on va aller là. Ah, putain, j'ai bien fait d'y aller. Pierre de vie. 2000 maca. Bon, notez, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le troisième calpa, honnêtement, si vous voulez prendre des niveaux, euh, c'est le meilleur endroit à ce moment-là du jeu. Hein. Ah, j'étais proche de, de l'endroit où on a combattu le, le boss. Ah, J'ai gagné énormément d'expérience par rapport aux autres endroits du jeu. Hein. Donc, euh, prenez un soigneur et allez-y. Et vous verrez que... Ouais, moi, j'avais pas le soigneur, évidemment. Donc, j'ai utilisé pas mal d'objets. Mais, euh, franchement, ça valait le coup. Allez. On va revenir donc à Azakusa. Et d'Azakusa, on va aller à Ikebukuro dans l'espoir de rencontrer Ikawa ou pas. Hein. Bon, après, euh, si on va si on rencontre Ikawa, il va sûrement nous envoyer un de ses lieutenants. Allez, Ikebukuro, nous voici. Alors, on nous a parlé du QG des mantras, donc on va aller voir. Ah ben il est là. <rire> Regardez qui voilà. Un acteur pour le moins inattendu fait son entrée en scène. Cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu, jeune homme. Ou devrais-je dire, mi-démon. 
Pour être tout à fait honnête, tu ne m'avais pas fait grande impression. Mais il faut croire que nos chemins étaient appelés à se croiser depuis le début. Sache que le jour où j'ai détruit les mantras, j'ai réuni assez de magatsui pour procéder à la création. C'est pour cela que je n'ai pas jugé nécessaire de t'empêcher d'accéder à l'obélisque. Ce faisant, je souhaitais aussi m'assurer que tu étais bien le mi-démon. Or, tu as non seulement vaincu mes subordonnés, mais tu as libéré la Vestale sans aucune aide extérieure. Les écritures de Miroku disaient donc vrai. La puissance du mi-démon est spectaculaire. Peut-être devrais-tu songer à collaborer à la création du monde de Shijima ah, lui aussi veut me convaincre de l'enjeu. Le désir d'un homme est comme le feu. Au début, chaud et réconfortant. Il peut rapidement se transformer en un brasier qui ravage tout sur son chemin, ne laissant derrière lui qu'une traînée de cendres. L'humanité a toujours convoité ce feu intérieur. Nous sommes devenus dépendants de sa chaleur à tel point que nous avons préféré ignorer sa nature dévorante. Nous devons apaiser, apaiser ce feu qui nous consume pour sauver le monde de la ruine. En échange de ce sacrifice, une vie de repos nous sera offerte. Ce qui est désirable ou méprisable. Ce n'est pas aux hommes de faire la distinction, mais au monde. L'humanité ne devrait être qu'un phare qui éclaire son chemin. Des lumières qui apparaissent et disparaissent en silence, parfois faibles, parfois aveuglantes, vibrant dans une parfaite harmonie. Voilà la forme d'existence la plus pure. Ne penses-tu pas que le monde devrait être gouverné par la sérénité Bon, j'ai envie de dire oui, juste pour euh, mélanger un peu toutes les faits et ne pas savoir trop celles qu'on va avoir. Tu reconnais donc la grandeur de Shijima Je me doutais bien que tu n'étais pas comme les autres. Le moment venu, je te demanderai ton aide. Il est temps de nous séparer. Je ne serai soulagé que lorsque toute cette histoire sera terminée. Ne ressens-tu pas comme une atmosphère malfaisante Quelqu'un cherche à raviver les braises ardentes des vestiges de Gozuteno. Donc pour rappel, Gozuteno, c'était le chef des mantras. Et ben, Ikawa l'a anéanti. Mais on a vu que l'âme de Gozuteno, enfin l'âme ou l'esprit qu'il habitait, n'était pas totalement détruite. Et là, apparemment, quelqu'un chercherait à le ramener à la vie. Ce n'est pas le moment de faiblir pendant que d'autres cherchent à nous imposer leurs raisons ridicules. Je serai le créateur du nouveau monde. Eh bien. Pouh Évidemment, si vous voulez obtenir une fin un peu plus en relation avec un autre perso, euh, il faut pas dire oui comme je l'ai fait. Hein. Euh, bon, bah du coup, je fais quoi là maintenant Je vais. Je vais. Bah, je sais pas en fait ce que je vais faire. Je vais sauvegarder déjà. Depuis combien de temps on joue Alors, why not bonne Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que bon, remarquez, on va essayer, on va, on va voir. juste voir si. On me donne un indice sur notre prochaine destination et après j'arrêterai là. Je vais voir hein, parce que le seul qui nous donne des... de l'aide c'est Jiri. S'il nous dit pas où aller, ah ben bah, je crois que faudra que je cherche en off. Qu'est-ce qu'il y a Tu as trouvé quelque chose d'intéressant Il paraît que le QG des mantras est inaccessible en ce moment. 
Ce qui inquiète bien sûr les mannequins. C'est peut-être l'œuvre d'anciens mantras, mais je ne les crois pas capables de faire quoi que ce soit sans personne à leur tête. Ouais, donc il me dit pas où aller quoi. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai entendu parler de Futomimi il y a peu. Peut-être que ces mannequins préparent quelque chose. D'accord. Bon, bah alors il va falloir aller à... à je sais plus trop comment ça s'appelle. Voir Futomimi à Mi, Mifunashiro. Mi, minu, Mifunashiro, un truc comme ça, ouais. Tu vois je l'ai le raccourci Ouais, voilà. Mifunashiro. Bon, ben bah, on ira voir ça dans la prochaine vidéo. Hop ça fait une bonne vidéo de, je sais pas, 45 minutes. Bah, c'est déjà, c'est bien. Voilà, comme ça, ça ne vous fait pas une vidéo trop trop longue. Et euh, peut-être qu'on aura un peu plus d'indices sur notre prochaine destination lors de notre passage à Mifunashiro. Merci à tous de suivre mes vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à, vous, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis... N'hésitez pas également à me dire si ce jeu vous plaît, hein, si cette ambiance un peu sombre, un peu euh, démoniaque, et le mot est faible, euh, vous plaît. Ou si vous, vous êtes plus euh, Thales of, euh, Final Fantasy, ou, ou ce genre de choses. Portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, ciao